Shalom, hermanos. Eh, quiero compartirles a un salmo que es muy conocido por todos, pero quiero enfatizar unos pequeños puntos que me gustaría consideren. El salmo 121 eh, se considera un cántico gradual, o sea que va, va en aumento, la, su intensidad va de menos a más. Y comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como en la Biblia no tenemos eh, la traducción exacta, ellos no sabían, pero aquí es el principio es una pregunta, dice, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿O de dónde vendrá mi socorro? Porque en, en los montes se ponían los lugares de adoración a los baales o a los árboles o, o aún mismo se hacían altares al Señor, pero no muy agradables a Él. Pero el salmista está preguntando, ¿qué, ¿dónde debo poner mi confianza? Y, y dice, mi socorro viene de Yahweh, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y, y así continúa el salmo hasta concluir eh, gradualmente en, 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 la, en, en la cúspide donde dice, el Señor Jehová Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí está queriendo enfatizar en que eh, a través de la vida y sobre todo cuando tú ya aceptaste a, a vivir una vida justa, a buscar a Dios, a, hay procesos en Dios que algunos son dolorosos, otros son eh, largos, otros son cortos, algunos de enfermedad, otros de alegría, pero son procesos que nos ayudan a crecer. De, de hecho, en lo que hay algo muy fuerte en lo que verdaderamente es la sana doctrina, es que crezcas en la gracia y el conocimiento de Dios. Y crecer implica, eh, aún naturalmente, es una fiebre, es algo que, que, que hace que, que los huesos se hinchen, que, que necesites eh, eh, más carne, que eh, es un proceso, vamos a, a ponerlo como un proceso doloroso. Pero crecer en Dios es a través de procesos. Y cuando el Señor, en la edad que tú tengas, en Cristo, en la edad que tú tengas en tu cristianismo, dice que Él guardará tu entrada y tu salida. En otros, eh, dice tu salida y tu entrada. Pero para el judaísmo, dice que tu entrada y tu salida, refiriéndose a que Él guarda, desde, te guarda desde que naces hasta cuando mueres. Pero el punto que yo quiero hacerte referencia es de que en esos procesos Él guarda cuando entras y a través de todas esas circunstancias ahí está. Aún tiene ángeles guardando de ti y, y procesándote, quemando toda esa grasa, toda esa cosa que, que no pertenece a, a, a nuestro ser, que, que debe de ser quitada, plantando un nuevo conocimiento. Y dice, y tu salida, pero cuando... Entras y sales, es para entrar a otro. Entonces, así es esta vida. Mas, sin embargo, cada vez que entras a un proceso, tú ya entras con la fuerza necesaria para pasarlo y con quien te sustenta. Para muchos, eh, ahorita esperan la, la llegada del año nuevo eh, eh, que el mundo celebra, que sabemos que, que en el cristianismo verdadero el, el año espiritual comienza en el mes de Aviv, pero algunos creen erróneamente que el Señor te trae procesos de siete años de bendición y siete años de maldición y que así es por lo sucedido en Egipto con José y que hablaba de las vacas flacas y las vacas gordas y, y muchos anuncian, no, pues ahora vienen las vacas flacas y luego prepárate, pero la cuestión es de que cada 50 años el Señor declara un jubileo y, y el, en el corazón de Dios es darte bendición. Que entres en un proceso de bendición, que a los siete años el Señor nos vuelva a juzgar y que hayas obrado bien, el Señor añadirá otros siete años de bendición, otra temporada de bendición. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quienes la entorpecemos es cuando no, no andamos en justicia. Entonces vienen pruebas y, y, y vienen procesos que aún esos procesos son de bendición para nosotros, para que se purifique aquello que no pudimos nosotros sacar. 
Entonces, es una mentira que el Señor te traiga cíclicamente siete buenos y siete malos. No, no, no. La bendición de Él es él lo que quiere es que te vaya bien siempre. Que Él te va a sustentar, Él te va a ayudar. Si tú guardas, si, si tú estás en su palabra, si tú te desvías, incluso hay pecados que dice la Biblia que son pecados de muerte. Eso ni siquiera podemos pedir por ellos, es orar para que... No, no, son, son cosas que te meten en juicios, juicios inmediatos. Pero... Si tú, oh, comenzando este año, comienzas a obrar bien, a hacer lo mejor de ti, a tratar de buscar eh, el reino de Dios y tu justicia, el Señor añadirá a tu vida bendición tras bendición. Entonces, amados hermanos, quiero transmitirles que, que algunos creen que la bendición depende de Dios y erróneamente la bendición más bien depende de nosotros. Depende nuestra cercanía con Dios, nuestra obediencia a su palabra, porque Él es, es un Padre amoroso, un Padre bueno, que siempre está dispuesto a bendecirnos. Él guardará tu salida y tu entrada, tu entrada y tu salida en cada proceso hasta que estemos en su presencia. Shalom.